ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഇന്നേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയായി ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും ഇന്റർനെറ്റിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന് കർഫ്യൂമെല്ലാം ജനജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമാക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പതിവ് റദ്ദാക്കാനുള്ള ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് നാല് മുതൽ തന്നെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കേന്ദ്രം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉടനീളം മൊബൈൽ ഫോൺ ലാൻഡ് ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു ജമ്മു കശ്മീരിൽ കർഫ്യൂ കൂടി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ജനജീവിതം തന്നെ സ്തംഭിക്കുകയായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹബൂബ മുഫ്തി ഒമർ അബ്ദുള്ള അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഒന്നടങ്കം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി നിരവധി പേരെ കൂടുതൽ തടങ്കലിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു തടങ്കൽ ആറുമാസം പിന്നിട്ടതോടെ പൊതുസുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തി മിക്ക നേതാക്കളുടെയും തടങ്കൽ നീട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ജനുവരി അവസാനമാണ് ടു ജി ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് വാർത്താ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള വെറും മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വെബ്സൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് ത്രീ ജി ഫോർ ജി സേവനങ്ങൾ ഇതുവരെയും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കിയിട്ടുമില്ല ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന വലിയ വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ വിഘടനവാദികൾ ശ്രമം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം തുടരുന്നതെന്ന വാദമാണ് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനിടെ അടുത്ത മാസം മുതൽ അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് വരെ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടത്താനിരുന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കാനുള്ള ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് നാല് മുതൽ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കേന്ദ്രം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഉടനീളം മൊബൈൽ ഫോൺ ലാൻഡ് ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കർഫ്യൂ കൂടി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ജനജീവിതം തന്നെ സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹബൂബ മുഫ്തി ഒമർ അബ്ദുള്ള അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഒന്നടങ്കം വീട്ടുതടങ്കലാക്കി നിരവധി പേരെ കടുന്തൽ തടങ്കലിട്ടു തടങ്കൽ ആറുമാസം പിന്നിട്ടതോടെ പൊതുസുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തി മിക്ക നേതാക്കളുടെയും തടങ്കൽ നീട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് നാലുമാസം പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമാണ് ജനുവരി അവസാനം ടു ജി ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തന്നെ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള വെറും മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വെബ്സൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയും നൽകിയത് ത്രീ ജി ഫോർ ജി സേവനങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം മറികടന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് നിരവധി പേർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു ഐ പി എ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണോ നടക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം യു എൻ സംഘങ്ങൾ പോലും ഉയർത്തുമ്പോഴും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ വിഘടനവാദികൾ ശ്രമം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം തുടരുന്നതെന്ന വാദമാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനിടെ തന്നെ അടുത്ത മാസം അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് വരെ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്താനുള്ള ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കാശ്മീരിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ താറുമാറായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ വ്യാപാര സമൂഹത്തിന് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി വ്യാപാര സംഘടനകൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കാശ്മീർ വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് വഴി പല പദ്ധതികളുടെയും പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ മാത്രം രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതാണ് കണക്കുകളും